ফিল্লা বিরোধীর পর ক্লাব বন্যপ্রাণ অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের মধ্যে রয়েছেন রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের কাজ করেছেন তিনি 33 বছরের অভিজ্ঞতা তার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত সহকারী বিভাগীয় বন অধিকারী সমীর মজুমদার আরো একবার সমীর অভিজ্ঞকে স্বাগত জানাবো আমাদের স্টুডিওতে বিরোধীতে যাওয়ার আগে আপনি একটা গল্প শোনালেন যেটা আপনি আপনার বইতেও লিখেছেন এবং বিরোধীতে যাওয়ার আগে আমি বলে গিয়েছিলাম যে আপনার অভিজ্ঞতা মানে আপনিও পাগলা হাতির সামনে পড়ে গিয়েছিলেন সেই গল্প আমাদের শোনাবেন একটু করে যদি বলেন হ্যাঁ সেটা ঠিক পাগলা পাগলা হাতি ঠিক না ওটা আসলে ওটা হয়েছিল শিলিগুড়ি আছে শিলিগুড়ি শহর শিলিগুড়ি শহরের পাশেই আমাদের ফরেস্টের হচ্ছে সীমানা পাঁচ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে ডিপ ফরেস্ট এখন তো জঙ্গল ফঙ্গল অনেক অনেক মানে কমে গেছে একদিন শুনলাম ওই শিলিগুড়ি শহরের দিকে ঢুকছে হাতিগুলো তার আমরা ব্যাটারি ফ্যাটারি নিয়ে স্পটলাইট ফটলাইট নিয়ে নিয়ে গেছি তা নিয়ে মাঠের মধ্যে আমরা সবাই স্পটলাইট নিয়ে এগোচ্ছি শিলিগুড়ির ওই ডাবগ্রাম ওই সব জায়গায় এমন একটা জায়গা এখন তো আর মানে কেউ চিনতে পারবে না জায়গাগুলো তখন একরকম ছিল এখন পুরো পাল্টে গেছে ডাবগ্রামের ওই অঞ্চলে যে সমস্ত পঞ্চায়েতের ঘরবাড়িগুলো ছিল ওখানকার কুয়োগুলো হচ্ছে মাটির সঙ্গে সমান করে মানে কোনো রিং রিং টিং নেই আর জমির আল থাকে নিশ্চয়ই বোঝেন আলগুলো জমির আল এখন হাতি যখন আমাদের দিকে চেস করে আসছে আসছে তখন আমরা কি করলাম ফলস ফায়ার করলাম ফলস ফায়ার করতে হাতি যখন ঘাটটা একটু দুলিয়ে দিল আমার দুজন স্টাফ ছিল যারা ব্যাটারি বই ছিল মানে কি হয় মানে দুটো লোক হচ্ছে ব্যাটারি বইতে থাকে একটা লোক স্পটলাইট হাতির দিকে হাতির দিকে ধরে থাকে আর দুজন লোক বন্দুক নিয়ে থাকে যদি হাতি যদি বেগার বাই করে তখন বন্দুকে গুলি চালায় গুলিটা হচ্ছে ছড়রা গুলি মানে হাতি আস্ত একটুখানি ছেঁকা মতো লাগে পালিয়ে যায় এখন হাতি যখন কানটা ঘুরিয়ে এদিকে আসতে আম করলো তখন কি হলো ব্যাটারি বাহক যে সে ব্যাটারিটা ফেলে দিল যেই ব্যাটারি ফেলে দিল চারদিকে অন্ধকার এখন আমরা কেউ বুঝতে পারছি না যে এবার কোন দিকে ছুটব ফাঁকা মাঠ আর তখন আমার তো ইয়ে তখন বয়স কম ছিল পায়ে ছিল পায়ে পড়েছিল আমার হাওয়াই চটি কেন হাওয়াই চটি পড়েছিলাম কারণ বর্ষার পরে ওই মাটিগুলো এত নরম হয়েছিল বুট জুতো ফুতো পড়লে জুতোগুলো বসে যেত ওই ভয় হাওয়াই চটি পড়েছে এক হাতে হাওয়াই চটি আর এক হাতে বন্দুক নিয়ে মাঠ আল ছুটছি মাঠ কোথায় ছুটছে কি জানি আলের মধ্যে পড়ে গেছি ডিগবাজি খেয়ে গেছি দুবার আমার শুধু ভয় হচ্ছে যে ওই গর্তের মধ্যে না পড়ে মানে কতবার যে ভল খেয়েছি ভল খেতে খেতে ভগবান ভগবান বলবো না কি বলবো আমার হয়তো আয়ু ছিল নাকি জানি না আমি গর্তের মধ্যে পড়িনি কয়েকবার পড়ে ঠ্যাং ফ্যাং ছিঁড়াছিঁড়ি হয়ে আমি অনেক কষ্টে সামনে যখন এলাম তখন দেখলাম আমার গাড়ির হেডলাইটটা দূরে বললাম বাঁচাও বন্ধু হাত তুলে নিয়ে বলছি বাঁচাও বাঁচাও হাতি এদিকে তখন শুনতে শুনতে পেয়ে তখন হেডলাইটটা জ্বালালো এইভাবে হাতির সামনে পড়েছিলাম এছাড়া অনেকবার পড়েছি হাতির সামনে বহুবার পড়েছি তো ওটা একটা বিরাট বিরাট ইনসিডেন্ট একটা যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের অনেক সময় বন দপ্তরের কর্মীদের উপর রাগ হয় স্থানীয় বাসিন্দারা তারা অভিযোগ করেন কেন ঠিক মতো কাজ করতে পারছে না কেন ঠিক মতো এই কাজটা হলো না বা ওই কাজটা হলো না তাদেরও তো প্রাণ হাতে নিয়ে কাজ করতে হয় সেটা সমীরবাবু আমাদের মধ্যে রয়েছেন তিনি অনেক ভালো করে বুঝিয়ে দিতে পারছেন বোঝাতে পারছেন যে সত্যি কি সিচুয়েশন ফেস করতে হয় তাদের কি কি কোন কোন বিপদের মধ্যে তো প্রাণের বিপদ একরকম পড়তে হয় আচ্ছা এবার একটুখানি সংরক্ষণ নিয়ে বলুন না এতগুলো অভয়ারণ্যে কাজ করেছেন আপনি অযোধ্যা পাহাড়ে আপনি জঙ্গলে রীতিমতো কাজ করেছেন পুরুলিয়াতে কাজ করেছেন বাঁকুড়াতে কাজ করেছেন সংরক্ষণের কি অবস্থা অ্যাকচুয়ালি বন্য প্রাণী বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সংরক্ষণে তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন রকম স্কিমও নেওয়া হয়েছে যেমন ধরা যায় আমাদের বহু বহু ন্যাশনাল পার্ক হয়েছে বহু সেঞ্চুরি হয়েছে আমাদের এছাড়াও বেশ কিছু ওই ওই ডিয়ার পার্ক জু এখানে কিছু কিছু আমাদের যে সমস্ত ক্যাপটি অ্যানিমেলগুলো কুকুর কামড়ে দিয়েছে বা অসুস্থ হয়ে পড়েছে ওদেরকে ওদেরকে ক্যাপটিভ করে রাখা হচ্ছে সেগুলোর আবার ব্রিডিং হচ্ছে যেমন ধরুন যেমন ঝাড়গ্রাম ঝাড়গ্রামের যে ডিয়ার পার্কটা ছিল এক সময় আমি যখন ছিলাম ওই সময়টায় ওই সময় দেখা গেল যে আমাদের হরিণ বেড়ে গেল প্রায় একশোটা আমরা কি করলাম হরিণগুলোকে নিয়ে নিয়ে বিভিন্ন জঙ্গলে ছেড়ে দিলাম মানে জঙ্গলি জঙ্গলে বাড়ানোর জন্য এরকম বহু জায়গায় বহু ক্যাপটিক অ্যানিমেল রেখে দিয়ে ওদের ব্রিডিং করে কিছু বন্য প্রাণী বাড়ানো হচ্ছে আবার বন্য বন্য প্রাণীদের বাড়ানোর জন্য সংরক্ষণে খুব বহু কাজ হচ্ছে বহু রকম প্ল্যান্টেশন হচ্ছে গাছ লাগানো হচ্ছে বহু রকম বহু রকম গাছ লাগানো হচ্ছে 
তা ওদের বন্য প্রাণীদের বাঁচানোর জন্য আইনও একটা তৈরি উনিশশো বাহাত্তর সালে হয়েছে তৈরি তারপরে ওর সঙ্গে আমাদের সেঞ্চুরি থেকে আরম্ভ করে ওয়াইল্ড লাইফ থেকে আরম্ভ করে তার পাহারা তার ওদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা কী কী খেতে যে ওরা ওরা ভালোবাসে সেই সমস্ত জিনিসগুলোকে লক্ষ্য রেখে আমাদের ম্যানেজমেন্টে বহু প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে এত সত্য এ সত্ত্বেও এত কিছু করা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা ঠিকমতো করতে পারছি না কারণ করতে পারছি না এই কারণেই জনসংখ্যা এত বেশি চাপ মানে বনের ভূমি কিন্তু ফিক্সড বনের ভূমি বরঞ্চ দিন 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 কমছে যতদিন যাচ্ছে বনের ভূমি বনভূমি প্রতিদিনই কিছু না কিছু দখল হচ্ছে কিছু না কিছু নানা রকমভাবে বিলি বন্দোবস্ত হচ্ছে কিছু কিছু জমি উন্নয়নমূলক কাজে লাগছে মানে বনের ভূমি কিন্তু দিন 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 কমে যাচ্ছে বনের ভূমি কমছে বনের ভূমি কমছে মানেই বন্য প্রাণ হচ্ছে কমছে বন্য প্রাণের থাকার জায়গাগুলো কমে যাচ্ছে প্লাস হচ্ছে আমাদের বায়োটিক ফ্যাক্টর মানে মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে ওদের খাবারটা আমরা আমরা দখল করে নিচ্ছি মানুষের প্রয়োজনে মানুষ জঙ্গলের গাছ কাটছে জ্বালানির জন্য মানুষের প্রয়োজনে মানুষ বিভিন্ন রকম ফল মূল সংগ্রহ করছে সেগুলো বেচছে গরিব মানুষেরা ফলে ওদের বেশ কিছু অংশ আমরা দখল করে ফেলেছি ওদের বেশ কিছু থাকার জায়গা আমরা শেষ করে ফেলেছি তার উপরে যেটা আমরা করছি বনের যে বন্য জন্তু বহু রকম বন্য জন্তু আছে বেশ কিছু বন্য জন্তুকে আমরা বিভিন্নভাবে শিকার করছি যেমন অনেক জায়গাতে ফাঁদ পেদে খরগোশ ধরে ফাঁদ পেদে শুকর ধরে ইভিন ফাঁদ পেতে হায়না ধরে রিসেন্টলি পুরুলিয়াতে ছিলাম ফাঁদ পেতে রেখেছিলো হায়না ফাঁদের মধ্যে ঢুকে গেল অটোমেটিক ফাঁদ পে হায়না যখন ঢুকলো এবারে পাবলিক কি করবে দে হায় শুধু হায়নাকে মার যেটা হয়ে থাকে আর কি মানুষের একটা বন্য প্রাণীর উপরে একটা কেন জানি না সব মানুষ না কিছু মানুষের একটা অদ্ভুত ধরনের রাগ বলবো না খুব বলবো না মজা বলবো একটা অদ্ভুত আচরণ আমি আমি জানি না কেন এরকম আচরণ হয় একটা হাতি বেরোলে একটা হাতির একটা পাল যাচ্ছে ধরা যাক এই সময় আমরা হাতিগুলোকে এই ফেব্রুয়ারি মাসে যেহেতু ঝাড়গ্রাম থেকে দলমায় যায় আমরা হাতিগুলোকে তাড়াচ্ছি আমরা যখন হাতি তাড়াচ্ছি হাতি তো আর মানুষ না ষাট ষাট বললে সরে যাবে সুন্দর ভালো জায়গা দিয়ে যাবে রাস্তার উপর থেকে মানুষ মানুষ দাঁড়ালে তার পাশ দিয়ে চলে যাবে গাড়ি যেমন পাশ দিয়ে চলে যায় এরকম তো না যে আমি সবচেয়ে অবাক হয়ে যাবে সবাই মানে অবাক হয়ে যাবে অবাক অবাক হওয়ার ব্যাপার হাতি যেমন যাচ্ছে লাইন ধরে মানুষও যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে সে এইটুকু বাচ্চা থেকে আরম্ভ করে বুড়ি সবাই এক বছর এক বছর সচক্ষে দেখবে কেমন করে হাতিগুলোকে তাড়ানো হচ্ছে কেমন করে হাতিগুলো যায় মানে প্রবলেম কাকে সামলাবো তারাও তো মানুষ মনে রাখতে হবে একটা জিনিস এটা বন্য নামটা হয়েছে কেন বন্য প্রাণ বন্য মানেই মানে কন্ট্রোল নেই ওরা কখন কি করবে একটা নেগড়ে কখন কি করবে কার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভয় পেয়ে একটা বাঘ যেমন কিছুদিন আগে বাঘ এসেছিল কোথা থেকে এলো অদ্ভুত ব্যাপার একটা বাইসন এসছিল ঝাড়গ্রামে বাইসনের বাইসনের জায়গা না ওটা বাঘের জায়গা না কিন্তু কেমন করে এলো কি করে এলো এ তো খুব বের উত্তর দেওয়া খুব মুশকিল অতটা পথ কি করে এলো কোনো কারণে কোনোভাবে ভয় পেয়ে আসতে পারে আবার কি সব কিছু বায়োটিক ফ্যাক্টরের অনেকগুলো কারণ যেমন ধর আগুন এই যে শীতের শেষ হবে আগুন লেগে যাবে বনে বনে কি করবে শাল পাতার মধ্যে আগুন লাগিয়ে দেবে আগুন যখনই আগুন হচ্ছে প্রাণীদের সবচেয়ে বেশি ভয় করে আদিম মানুষেরা আগুন রাখত কারণ একটাই আগুনে বিরাট ভয় প্রাণীদের ফলে এর আগুন লেগে গেল আগুন লাগা মানেই বন্য প্রাণীরা ওরা ছুটতে আরম্ভ করবে যে যেদিকে পারবে ছুটবে বাচ্চা কাচ্চা ফেলে দিয়ে পালাবে ধরুন কোনো একটা শুয়োর হয়তো গোটা দশকে বাচ্চা দিয়েছিল আগুন লেগে গেল ও বাচ্চা ফেলে দিয়ে পালাবে নিয়ে নিয়ে নিজের প্রাণটা বাঁচাতে কোন দিকে যাবে ও নিজেও জানে না কেন বন্য ও তো আমাদের মতো কলকাতার রুট ধরবো এরকম সিধা যাবো ওরকম তো না বন্য বন্য প্রাণ ও যেদিকে পারবে যেদিকে সোজা দেখবে সেদিকে যাবে আবার সোজা যেতে আগুন দেখে আবার উল্টো আগুনের দিকে আসবে একই জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে হতে মারা পড়বে বাইসন মানে হঠাৎ করে একদিন সকালে দিয়ে খবর হলো ফোনে 
যে একটা পাগলা পাগলা সার এসেছে পাগলা সার এখানে করতে গেছ আসবে মানিক পারে ঝাড়গ্রাম আমি বললাম তোদের ও ওটা ওটা আমাদের না ওর বন্য বন্য প্রাণী না ওটা কোনো পাবলিকের হবে কোনো কারণে পাগল ঠাগল হয়ে গেছে দেখুন বলছে না স্যার একজনকে মেরে ফেলেছে মেরে ফেলেছে ও তবে পাগলই হবে কারণ অ্যাকচুয়ালি ঝাড়গ্রামে আসবে কি করে বাইসন বাইসনের মানে এলাকা হচ্ছে উত্তরবঙ্গে গরুমারা জলদাপাড়া এইসব এলাকায় বাইসন থাকে আর কিছু শিমলিপালের জঙ্গলে যেখানে গ্রাসল্যান্ড বেশি ঘাস জাতীয় বন বেশি ওখানে বাইসন বেশি থাকে আমি তো বিশ্বাস করিনি তারপরে একটু আবার ফোন বারবার আসতে বলছে স্যার এটা অন্যরকম শিংটাকে আমার বাঁকা বাঁকা মানে তুই মোষেরও তো বাঁকা বাঁকা হয় আসলে আমি মানে ভাবতেই পারছি না যে বাইসন আসতে পারে তারপরে একজনকে নিয়ে বললাম চলো তো দেখে আসি কী কী ব্যাপার যখন গেলাম দেখলাম বাপ রে পাপ হাজার হাজার লোক কে কাকে কী কন্ট্রোল করবে পুলিশকে খবর দিলাম পুলিশে বললো আমাদের তো পাঁচটা লোক আমরা কি করব ওই চলো আমরাই যাই গেলাম যে দেখলাম বাইসনটার ডোবার মধ্যে চুপ করে বসে মানুষের তারা খেতে 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 ভয়ে একটা ডোবার মধ্যে ঢুকে গেছে আর ডোবাকে ঘিরে আছে কয়েকশো মানুষ সবাই বড় বড় ইট করতে থেকে এনেছে এনে সবাই দাম দাম করে মাথায় ফিরে ফেলছে আমরা চিৎকার করছি ভাই ওকে বিরক্ত করো না ও মানে কে এ কারো কারো ক্ষতি করে না তোমরা প্লিজ করো না আমরা আসছি আমরা নিয়ে যাব কি এ কার কথা শুনে আমার মাথার উপর দিয়ে চারটে ইট পড়ে গেল আমার নিজেরও ভয় লাগছে ইটটা মাথার উপর না দিয়ে গিয়ে যে মাথাতে লাগে সেটা তো আমাদের অবস্থা খারাপ আর পিছিয়ে এলাম পিছিয়ে যখন এলাম তখন দেখলাম কয়েকজন বিরাট ফাঁস তৈরি করছে তারের তার আছে না তারের ফাঁস ফাঁস তৈরি করে ও বাইসনটা গলার মধ্যে ঢোকাবে ঢুকিয়ে ফাঁসটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে দেবে বাইসনটা 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 ফাঁসি লেগে যাবে এই করতে করতে বাইসনটা কি হলো হঠাৎ করে ও ডোবা ছিঁড়ে উঠে দাঁড়ালো উঠে দাঁড়িয়ে মারলো দৌড় যখন দৌড় মারলো সামনে যারা ছিল তিন চার জনকে দিল দিল চাপা চাপি করে আমরা তো জানি বাইসন কি হবে কেউ হয়ে দৌড়ায় মানে মানে নিয়ে হচ্ছে সার মানে বলে না যে বুদ্ধিটা তোরা একদম সারের মতো মানে মাথায় কোনো কাজ করে না ও তিন বেগে দৌড়াচ্ছে সোজা আমাদের যেটা হয় ও যে রাস্তা দিয়ে যাবে যদি বাচ্চা থাকে ও তো বাচ্চা বলে পাশ কাটিয়ে যাবে না ও তো সিধা যাবে ওর ভর ভর শরীর যা আর বেগ ভর আর বেগ দুটো মিলে এত সাংঘাতিক হবে ও বাচ্চা স্পর্ধিত হয়ে যাবে আমাদের চিন্তা ওইখানে মারল হচ্ছে পাবলিক তুল্য হচ্ছে ওরা দোষ হচ্ছে আমার এবারে বাইক সঙ্গে ছুটতে আমি বললাম আমি তো আমার জীব শুকিয়ে কাঠ চোখ মুখ শুকনো হয়ে গেছে হাত পা কাঁপছে যদি মেরে দেয় বিরাট হ্যাঁ বিরাট বিরাট খুব সাংঘাতিক মানে এত মানে আপনি এসছেন আপনার সঙ্গে এভাবে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে বলে আমার আমি জানছি আমার মাধ্যমে দর্শক বন্ধুরাও জানছেন যে কতটা কঠিন কাজটা খুব কঠিন কাজ তারপরে তো আরো সাংঘাতিক তারপরে কেসগুলো শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন সব তারপরে তারপরে ঘুর ছুটতে 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 আমরাও ছুটছি বাইসনের সঙ্গে আর ওর সঙ্গে আমরা পারি কত জোর ছুটবো আমরা আর ও মাঠ ঘাট এদিক ওদিক ছুটছে আর পাবলিকও ছুটছে ছুটতে ছুটতে বাইসনের জল জলি খাল বলে একটা খাল ছিল খালের মধ্যে উপর থেকে পড়ে গেল পড়ে যে আর ইনজিওর হলো ইনজিওর হয়ে ওখানে হলো আমরা খালটায় ঘিরে ফেললাম সবাই মিলে আমরা যারা পুলিশ টুলিশ কয়েন ছিলাম বললাম ভাই কেউ আসবে না এখানে তখন প্রায় সন্ধ্যে হবে হবে সন্ধ্যে যেই হলো মোটামুটি লোক সংখ্যা কমতে আরম্ভ করছে পরদিন কি হবে পরদিন আরও পুলিশ পুলিশ নিয়ে আসা হলো আরও লোকজন বিরাট লোকজন নিয়ে এসে পশু চিকিৎসা ফিজিসক মুখ তুমুক ট্যাঙ্কুলাইজিং গান লোক নিয়ে আসা হলো সব নিয়ে এসে আমরা সকালবেলা গেলাম দেখলাম বাইসন ওখানে নাই বাইসন নাই শুনলে তো বুক তো ধরাস করে উঠেছে তারপরে তো ধরবে আমাকে যে বাইসনটা বাইসনটা কোথায় গেল অপদার্থ লোক তুমি একটা হ্যাঁ তুমি কাজ করো না ঘুমাও বসে বসে হ্যাঁ এতগুলো স্টাফ দিয়েছি টাকা দিয়েছি কী করছো তুমি টেনশন শুরু হয়ে গেল তারপর লোক ঠোক পাঠানো হলো বাইসনটা খালের মধ্যে আছে ডোবার মধ্যে আমরা মাইক ফ্যাক সেট ফেট করে গেলেন গেছি মাইক দেখে কাতারা কাতারা লোক আসছে ভাবছি ওদের মেলা বসেছে ওমা ওর মধ্যে উপর থেকে কে বড় বড় দুটো ঢিল ফেলে দিল বাইসনের পিঠে বাইসন ওই নদীটা চেয়ে বেশ ছিল উঠে আবার লাগালো দৌড় কোন লোককে আমরা আসতে দেবো না আসতে দেবো না বললে কি হবে স্টাফ গুলো গোল করে মেলার মতো বসে আছে 
কেউ টিন বেড়াচ্ছে রাম রাম টিন বেড়াচ্ছে কেউ প্যা 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 আওয়াজ করছে কেউ দুম করে পটকা ফাটিয়ে দিল কোথ থেকে আসছে বুঝতে পারছি একটা বড় পটকা দাম করেছে পড়ে গেল মানে ওরা চাইছে ওই বাইসনটা যে ঝোপে যেটা আছে ও আবার উঠুক আবার ছুটুক ওটা যে মজা আর লোককে তো বোঝাতে পারছি না কত বোঝাও পুলিশও আছে ট্যাঙ্কুলাইজিং যে যিনি করতে এসছেন তাকেও সময় দিতে হবে সে উপর মহলে কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে বাইসনটা কোথায় হচ্ছে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে কোথায় হচ্ছে রাখা হবে তার ব্যবস্থা করতে হবে বললাম তো বাইশ বন্য প্রাণীদের সঙ্গে কাজ করা আর মানুষের সঙ্গে কাজ করা দুটোর মধ্যে আকাশ পাতাল একটা বাইসনকে আমি ধরবো ট্রাকে করে নিয়ে যাবো ট্রাকটা আনতে হবে ট্রাকটা আনতে হলে ট্রাকে করে নিয়ে কোথায় রাখবো সেটা করতে হবে ভালোবাসে তারা তো আমাদের গালা গালি দেয় তারা তো ভালো বলে না তারা আমার পাশে পাশে বসে ছিল অনেকেই ওরা লোকজন দেখে ওরা নিজেই ভাবছে আমরা মার খাবো না তো মানে বন্য প্রাণ সংস্থা বন্য প্রাণী বাঁচাও সংস্থা সংস্থার প্রতিনিধিরা ভাব যে কি করে পালানো যায় এখন ভয়ে তারপরে কি হলো হঠাৎ একটা ঢিল কোথা থেকে এসে পুলিশের এসআই এর মাথায় পড়ল যেই মাথায় এসআই এ পড়লো এসআই লাঠি নিয়ে এন বন্দুক নিয়ে উঠে পড়ল উঠে যাকে পারলো তাকে লাঠি চার্জ রণক্ষেত্র তা আমাদের তো ড্রেস তো ইউনিফর্মটা পুলিশের মতো জেনে নেবো দেয় আমাদের আমাদের ড্রেসটা পুলিশের মতো তিনটে তিনটে স্টার থাকে আমাদের খবরে হলে ক্যাপশেট হতো বাইসনকে ঘিরে রণক্ষেত্র হ্যাঁ তারপর না ওটা ওটা খবরে ক্যাপশেট অন্য হয়েছে তারপরে কি হলো যেই পুলিশ মারতে আমি বললো আমি বললাম এসআইকে বললাম যে আপনি মারবেন না এরকম করে মারলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যাবে পাবলিক করতে বোঝাচ্ছি যখন হঠাৎ করে পিছন থেকে আমার এই ওই উচ্ছে উচ্ছে গাছ দেখেছেন উচ্ছে গাছ করলা করলা গাছে মাচা বাঁধে দেখেছেন মাচা বাঁশ বাঁশ দিয়ে মাছ বাঁশের খোঁচাগুলো সব বেরিয়ে থাকে দেখেছেন ওই যে বাঁশ দিয়ে মারলো আমার ঘাড়ে একজনকে এত জোরে মারলো আমার এই মাথা মাথা ঘুরে পড়ে গেল পড়ে পাটা হয়ে গেল রণক্ষেত্র আমি এদিকে অসুখ ছয় হল ওদের মরেই গেছে আমাকে ধর ধরাধরি করে আবার সব সব নিয়ে ঠিক এলো খাওয়া দাওয়া খাওয়া দাওয়া সব এলো তারপরে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম ইন দি মিনটাইম ট্রাঙ্কুলজি ফাঙ্গুলেজ করে বাইসনটাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হলো জুতে মানে অসুস্থ হলাম আমি মরেই যেতাম তার দাগ এখনও আছে পাবলিকের দাগ তবে এই বাইসন এই বন্য প্রাণী বন্য প্রাণীদের সঙ্গে কাজ করা তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়া রক্ষার্থে আহত খেলাধুলো করতাম করতাম বলে মানে মারা পড়লাম না যেমন শহরে আছেন না শহরে অনেকে ভাবে হাতি খুব ভালো জিনিস কি সুন্দর সবাই কেন মেরে দেয় বাঘটাকে মেরে দিল ইস ইস কি কষ্ট কি কষ্ট তিনি আমিও আমিও শহরে মানুষ শহরে পড়াশোনা করেছি মেদিনীপুর শহরে পড়াশোনা করেছি ওখানেই বড় হয়েছি জীবনে জঙ্গল বলে খুব একটা খুব একটা জানি না বাঘ যে হিংস্র হয় হাতি যে এরকম হতে পারে আবার এই বন্য জন্তুর চেয়েও যে মানুষ নামক জন্তু একটা সাংঘাতিক আরও সাংঘাতিক আছে এটা আমি আগে জানতাম না যখন প্রথম আমি চাকরিতে ঢুকলাম ফার্স্ট একদম প্রথম চাকরির প্রথমে কিচ্ছু জানি না বোকাল ছেলের মতো ঢুকলাম কিছু সমাজের করতে হবে কিছু ভালো করতে হবে বনের সেবা করতে হবে বনটাকে সমৃদ্ধ করতে হবে বন্য প্রাণকে পানিকে রক্ষা করতে হবে এই চিন্তাভাবনা নিয়ে যখন ঢুকলাম দেখলাম এ এক সাংঘাতিক কঠিন কাজ প্রচণ্ড টেনশন যদি সবাই স্রোতে গা ঘা ভাসিয়ে দেয় যেমন চলছে চলুক আমি আমারটা বুঝে নিই আমি আমারটা করি তবে সবচেয়ে ঠিক আছে সবাই যেমন করছে আমি আমি ইয়াস 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 করবো সেই সংখ্যাটাই কি বেশি সেই সংখ্যাটাই বেশি 
সেই সংখ্যাটা বেশি আপনি কিছু করতে যাবেন কিছু একটা নিজের উদ্যোগ নিয়ে কিছু যদি করতে যান তাতে সব দায় দায়িত্ব আপনার ভালো হলে দায়িত্ব কিন্তু আপনার এই প্রসঙ্গে একটু বলে দিই উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি আপনি যদি যান জঙ্গল সংলগ্ন দেখবেন প্রচুর বস্তি একদম শিলিগুড়ি ডাবগ্রাম থেকে আরম্ভ হয়েছে ডাবগ্রাম কেন ফাড়াবাড়ি আমি জাননি ওদিকে ফাড়াবাড়ি সাউডাঙ্গি বলে জায়গা আছে যেখানে এখন বাইপাস রোডটা হয়েছে আমার সময় পুরো বস্তি ছিল বিভিন্ন লোকের বস্তি ছিল এখন বস্তির লোকেরা অটোমেটিক পুয়োর হবে আমি যদি তাকে বন সুরক্ষায় কাজে লাগাই কিছু তো কাজ দিতে হবে আমি একবার ভাবলাম বসে বসে আচ্ছা এদেরকে শাল পাতার থালা বানানো শেখালে কেমন হয় কেমন হয় জিনিসটা জঙ্গলমহলের মানুষ যেটা হ্যাঁ হ্যাঁ তো আইডিয়া ছিল না খুব একটা এখন শালপাতা থালা বানানো শেখালেই কেমন হয় বললে তা তো সহজ না আমি যদি আপনাকে বা বা কোনো একজন কাউকে বলি আপনি কাল থেকে টিভি সারাই করুন তো আপনাকে শিখিয়ে দিচ্ছি এত সোজা সোজা না কারণ ওদের তো পেটের ব্যাপার আছে না একটা শালপাতা পাতাগুলোকে কালেকশন করতে হবে পাতার পরে কাঠিগুলোকে কালেকশন করতে হবে কাঠিগুলো দিয়ে পাতাগুলো করতে হবে স্টিচ করতে হবে স্টিচ করার পরে তারপরে পাতাগুলো প্যাকেট করতে হবে বিক্রি করতে হবে আর তখনকার দিনে একশো পাতার দাম ছিল পাঁচ টাকা এখন সেটা হয়তো দশ টাকা হয়েছে হয়তো একটা লোক সারাদিন যদি ওই কাজগুলো করে একশো পাতাও হবে না এখনো নতুন যে নতুন যারা হাত এখন আমি আমার মাথায় চাপলো ওইটা আমি আমি গ্রামের লোকদের শেখাব দেখুন আমার আপনার পার্সোনাল মাথায় হচ্ছে চাপা মানে কারো পার্সোনাল মাথায় চাপা আর সরকারি কোনো স্কিম দূরের মধ্যে পার্থক্য আলাদা সরকারি স্কিম যখন হবে সরকার এইড করবে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট এবং অন্যান্য সাপোর্ট আর যদি আপনি একা যদি ভাবেন আমি একজন ফরেস্টের অফিসার আমি এটা করব একা একা এ বলকে ও লোকে কী বলবে এ ব্যাটা আর একটা উদ্দেশ্য কিছু আছে একটা বাজে উদ্দেশ্য আছে ভালো উদ্দেশ্য হতে পারে না আপনি বিনে পয়সায় দুটো ছেলেকে দুটো ছেলেকে পড়াচ্ছেন মাসের পর মাস এটা কিছু একটা ব্যাপার আছে বিনে পয়সায় পড়াবে কেন তিনি সেম এটাও সেই শালপাতার শালপাতা থালা কীভাবে বানানো শিখেছিলাম জানেন পুলিশ দিয়ে ওদেরকে বলেছিলাম তোমরা প্রতিদিন দশটা করে বারোটা করে শালপাতা বানাবে তারপরে কিছু দিয়ে বানায় না পুলিশ দিয়ে কাঠ তুলে নিয়ে এসছি আমি বানানোর পরে ও শালপাতা শিখিয়েছি কারণ এমনিতে তো ওটা কেউ করবে না কারণ ওতে পাঁচ টাকা পাবে আর জঙ্গলে যে এক বোচা কার্ড আনলে মোটামুটি একশো টাকা পাঁচ টাকা আর একশো টাকা একে করতে অনেক ডিফারেন্স সেই শালপাতা আজকে এখন এই আজকে ধরুন চাকরি হয়ে গেল তেত্রিশ বছর এখন যখন আমি যাই ওই উত্তরবঙ্গে শালপাতার মার্কেট তৈরি হয়েছে খুব ভালো লাগে গর্ব লাগে আমার গর্ব লাগে একদম আমাদেরও শুনে খুব ভালো লাগলো আমি শালপাতার শালপাতার যে স্কিম চালু করেছি আমি আমি একা কোনো কারো সাহায্য ছাড়া ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের দপ্তরে কোনো প্রোগ্রাম ছিল না আমি করার পরে তারপরে পরপর স্কিমগুলো আসছে এটা আমার খুব ভালো লাগে কেউ তো পথ প্রদর্শক হবে তাহলে ভালো কাজ কে করে হবে আমাদের আপনি নিশ্চয়ই জানেন আপনি আর অন্যান্য সংখ্যাগুলো দেখেছেন বন্যপ্রাণ সংখ্যা রয়েছে আমাদের কাছে নতুন যেটা বেরিয়েছে এবং দর্শক বন্ধুদের বলবো আরও একবার জানাবো যে নতুন মানে এর পরের যে সংখ্যাটা সেটা খুব শীঘ্রই আপনারা হাতে পাবেন আন্তর্জাতিক কলকাতা আন্তর্জাতিক বই মেলাতে সেখানে আমাদের নতুন সংখ্যা বন্যপ্রাণ সেই সংখ্যাটি আসবে তার আগে শেষ যেটা লেটেস্ট বেরিয়েছিল সেটা আপনার কাছে রয়েছে একটু দর্শক বন্ধুদের দেখান আর অবশ্যই আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে বইটা কেমন লেগেছে এই সংখ্যা কেমন লেগেছে আপনার কাছে এর আগে সংখ্যা রয়েছে আপনি আমাদের জানিয়েছেন সত্যি কথা বলতে কি এরকম এরকম সংখ্যা মানে আজ অবধি আমি আমি কিন্তু দেখিনি কেন বলছি আমি তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে আছি বহুদিন ধরে আমাদেরও একটা এরকম ঠিক সেম ম্যাগাজিন হয় বনবিথি বনবিথি বলে কিন্তু এত সুন্দর না কি ছবি কি কার কি লেখা সত্যি সত্যি খুব ভালো দামটাও কম আমারও আমিও মধ্যে এর মধ্যে কয়েকটা কয়েকটা আর্টিকেল পাঠিয়েছিলাম এতে তাতে ছাপা হয়েছে কিন্তু সত্যি অপূর্ব মানে আপনাদের যে যে প্রয়াস না এটা কেউ দাম দাম না দিক আমরা কিছু লোক অবশ্যই সাধুবাদ জানাই এ প্রয়াসকে এবং 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 আপনার আপনাদের বাধ্যমেই বাকিরাও সাধুবাদ দেবে এবং বাকিরাও পছন্দ করবে সেটা আমরা অবশ্যই আশা রাখবো আপাতত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দেব অনেক কিছু আমরা আপনার কাছ থেকে জানলাম যেটা 
এর আগে জানা ছিল না আমার মনে হয় দর্শক বন্ধুরা এমন অনেক কিছু জানলেন যেটা জানা ছিল না আমরা অনেক সময় বন দপ্তরের কর্মীদের নানান কথা বলি তাদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ থাকে আমাদের কিন্তু সত্যি তারাও কোনো একটা জায়গায় গিয়ে বোধ তাদেরও কিছু করার থাকে না সেটাও আমরা জানলাম তবে যেটা নির্যাস উঠে আসো সেটা হচ্ছে আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে বনাঞ্চল সংরক্ষণ করার জন্য এবং তার পাশাপাশি অবশ্যই বন্য প্রাণীকে সংরক্ষণ করার জন্য আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে আরও বেশি করে পরিকল্পনা প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেটা করতে পারলে সত্যি যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের সে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন আমরাও যেমন হব না একই রকমভাবে বাঁচবে বন্য প্রাণ এবং অবশ্যই বনাঞ্চল যেটার উপর নির্ভর করে আমরা অন্তত বেঁচে আছি এই বলে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি অন্যান্য খবরের জন্য চোখ রাখুন হাই নিউজে নির্ভেক নিরপেক্ষ